നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എസ് ജി കെ എസ് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോറീസും കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ചിലരുടെ സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി രക്ഷയില്ലാത്ത സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്കും അതുപോലല്ല അതിനേക്കാൾ അടിപൊളി സ്റ്റോറീസ് ഇടാം അതിന്റെ കുറെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സുകളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ എന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഫുള്ള് വാച്ച് ചെയ്യുക വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ട പെട്ടെന്ന് ബെല്ലൈക്കിനോട് എന്നെ വിളിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൻബോ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റോറി ഇടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും അങ്ങ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വിടുക എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ സെന്റൻസ് എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വിടുക അതിനുശേഷം അത് ഫുൾ അങ്ങ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ചാനലിന്റെ നെയിം ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഫുള്ള് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴത്തെ ആ കളർ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു കളർ പാനൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഒരേ സമയം തന്നെ ഇത് രണ്ടും വീഡിയോ കാണുന്നത് കൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്ത് വിടുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് താഴെ കാണുന്ന ഓരോ കളേഴ്സും ഓരോ ലെറ്ററിന്റെ അകത്ത് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് റെയിൻബോ ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് അടിപൊളിയല്ലേ ഇനി സെക്കൻഡ് ടിപ്പ് സെക്കൻഡ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡി ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റോറി ഇടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേഡ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ലോൺലി എന്നാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതും വൈറ്റ് കളറിലാണ് ആദ്യം ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ ലോൺലിയിൽ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് സെയിം സൈസിൽ തന്നെ പക്ഷെ വേറെ കളറിലാണ് ഞാനിത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നല്ലൊരു ത്രീ ഡി ടെക്സ്റ്റ് കൂട്ടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ടിപ്പ് നമ്പർ ടു ഇത് നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് ടിപ്പ് നമ്പർ ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ടിപ്പ് നമ്പർ ത്രീ ടിപ്പ് നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലോയിങ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമേജ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഒരു കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജിഫ് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്ലോയിങ് ഗ്ലോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജിഫ് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യണം ഗ്ലോയിങ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ കുറെ ജിഫുകളുണ്ട് നമുക്ക് പറ്റിയൊരു ജിഫ് ഞാൻ തപ്പുവാണ് ആ ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ഈ സ്ക്രീൻ ഫുൾ അങ്ങ് സൂം ചെയ്തിടുവാണ് ഇനി ഇത് മേളിലത്തെ ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് ആ ഒരു വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന പെൻ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രീനിൽ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഫുൾ ഒരു കളറായിട്ട് മാറുന്നതായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇറേസ്റ്റുകൾ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ എന്ത് വേണേലും അതിന് മുകളിൽ എഴുതാം അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ആ ഗ്ലോയിങ് ലെറ്റേഴ്സ് മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന കാണാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ടിപ്പ് നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അടിപൊളിയല്ലേ ഇത് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് അടിപൊളി സ്റ്റാറ്റസുകളും അതുപോലെ സ്റ്റോറികളും ഇടാവുന്നതാണ് ഇനി ടിപ്പ് നമ്പർ ഫോർ ടിപ്പ് നമ്പർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓരോ ലെറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ എന്താണ് എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഓരോ ലെറ്റർ ബൈ ലെറ്റർ ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ നെയിം ആണ് ഇവിടെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എസ് ആദ്യം എഴുതി അതൊരു സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ജി എഴുതി ജി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു സൈസ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെച്ചു ഇനി അടുത്ത ഗായ്സിൻ്റെ ജി അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ തന്നെ മൂലക്കായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് എഴുതി ഇനി അടുത്ത യു യു കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കി എഴുതി ഇനി വൈ അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം എസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ടിപ്പ് നമ്പർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അടിപൊളി ടിപ്പ് അല്ലേ ഇത് നിങ്ങളുടെ പല ക്രിയേറ്റീവ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയായിരിക്കും ഇതേ രീതിയി